ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த்ரீ ரோசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் கிறிஸ்பியான மசால் வடை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மசால் வடை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் கடலைப்பருப்பு ஊற வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாதுங்க ரேஷன் கடையில் வாங்கின துவரம்பருப்பை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மசால் வடை செய்ய போகிறோம் ரேஷன் கடை துவரம்பருப்பை யூஸ் பண்ணி சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டியான மசால் வடை செய்யலாம் வாங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவையும் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் இதில் ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு ரேஷன் கடை துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இரநூறு கிராம் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு துவரம்பருப்பு எடுத்து காட்டுற பாருங்க இதை ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி நல்லா கழுவிடுங்க இப்போ பாருங்க இதை நல்லா வந்து கழுவிட்டோம் நல்லா க்ளீனாக இருக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் இது நல்லா ஊறிடும் ஊறினோன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு பாருங்க நல்லா ஊறிடுச்சு தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிடுங்க இப்போ பாருங்க நம்ம தண்ணியை நல்லா ட்ரைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒன்றும் பாதியுமாக அரைக்க போகிறோம் வடைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலை கொஞ்சோன்னு கட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி கொஞ்சோன்னு கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு வெங்காயத்தை இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இஞ்சி வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து இது மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் இதில் மூணு பல் அளவுக்கு பூண்டும் ஒரே ஒரு காஞ்சி மிளகாய் போட்டு இது மாதிரி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க துவரம்பருப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இதில் ஆட் பண்ணி அரைச்சிருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம அரைச்சாச்சு தண்ணி ஊற்றாமல் இதை ஒன்றும் பாதியுமா இது மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட கொத்தமல்லியும் இது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி வந்து நல்லா இது மாதிரி வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் அது இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இது ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் அப்போ வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சில பேருக்கு வந்து சோம்போட ஃப்ளேவர் பிடிக்காது சோம்போட ஃப்ளேவர் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்மளுக்கு வடைக்கான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவுலேருந்து ஒரு உருண்டை எடுத்து இது மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கோங்க இப்போ உள்ளங்கையில் வச்சு இதை லைட்டாக வந்து இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஓரத்துலாம் நல்லா இது மாதிரி அழுத்தி விட்டுருங்க நல்லா அலைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் டீ கடையில் செய்கிற மசாலாவோட ஷேப் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் அதை போட்டுடலாம் பொறுமையாக போடுங்க இது மாதிரி சில பேர் வந்து வடை செய்யும் போது வடையோட ஷேப்பே வராது இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கரெக்டான பர்ஃபெக்ட் ஷேப்பில் நம்ம வந்து வடை செஞ்சிடலாம் நல்லா உருட்டிட்டு இது மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு லைட்டாக இது மாதிரி தட்டி விடுங்க ஓரத்தில் நல்லா அலைன் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க இதை எண்ணெயில் பொறிச்சிடலாம் வடை நல்லா வேகட்டும் வெந்தோடனே இதை வந்து நல்லா திருப்பி விடலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து சூப்பராக வெந்திருக்கு ஒரு சைடு கோல்டன் கலர் ஆகிடுச்சு இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுடலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா கோல்டன் கலர் வந்தோடனே நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இந்த வடை வந்து அதிகமாக எண்ணெய் குடிக்காதுங்க இப்போ பாருங்கள் வடையெல்லாம் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு ஓரத்துலாம் நல்லா பபிள்ஸ்லாம் வந்து குறைஞ்சி வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வடையை எடுத்துடலாம் நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பி அண்ட் டேஸ்டியான வடை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ரேஷன் கடை துவரம்பருப்பு யூஸ் பண்ணி சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டியான மசால் வடை நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு ஒன்று எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாகவும் அதே மாதிரி வந்து உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிருக்கு அப்படியே இது வந்து கடலைப்பருப்பில் செஞ்ச வடை மாதிரியே இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டி அண்ட் கிறிஸ்பியான வடை வந்து ரேஷன் கடை துவரம்பருப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இதே மாதிரி ரேஷன் கடை அரிசியை யூ